magandang araw mga bata! Narito muli si Teacher Alice para sa ating aralin sa Mathematics, Quarter 3, Week 8. Ang ating aralin sa module na ito ay itinesenyo upang matulungan kang makagawa ng modelo o representasyon ng square, rectangle, triangle, circle, half circle, at quarter circle sa pamamagitan ng pagtiklop o pagputol ng papel at pattern form sa square grid. Dito rin makikilala ang mga tuwid na linya at curves, flat at curved surfaces sa isang three-dimensional na bagay. Bago ang lahat, alamin muna natin ang ating mga classroom reminders. First, be attentive. Second, raise your hand or use the icon raise hand if you want to speak. Third, be respectful. And fourth, be safe. Para sa unang pagsubok, ibugit ang mga hugis na inilalarawan gamit ang mga square grids. Kilalanin ang hugis at isulat ito sapat lang. Para sa number 1 and 2, ito ay hugis na mayroong tatlong gilid o sides. O mga bata, ano bang hugis na may tatlong gilid o tatlong sides? Tama! Ito ay triangle. Okay, para sa patlang, isusulat natin ang salitang triangle. Para naman sa 3 and 4, ito ay hugis na walang mga gilid. Ano naman kaya ang hugis na walang mga gilid? Naiisip nyo na ba? Tama, ito ay bilog o circle para sa pangalan sa patlang. Para naman sa panuto B, basahin at unawain mabuti ang mga tanong at isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Number 5, alin sa mga sumusunod na larawan ang may straight line? A. Box B. Strawberry C. Happy Face O. D. Bell Pepper Tamang sagot ay... A. Box Sa number 6, alin sa mga sumusunod na larawan ang may curve line? A. Envelope B. Box C. Chair O. D. Cup Ang tamang sagot ay letter D. Cup Number 7, anong linya makikita sa larawan? A. Curved line B. Zigzag line C. Straight line O. D. Jagged line Tama! Ang tamang sagot ay letter A. Curved line Sa number 8, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng flat surface? A. Bato B. Sahig C. Payong D. Kabibe Ang tamang sagot ay B. Sahig Number 9. Ito ay isang halimbawa ng curved surface. A. Kisame B. Alon C. Notebook D. Papel Tama! B. Alon Number 10. Ang bola ay may surface na blank. A. Flat surface B. Curved surface C. Straight line O. D. Wala sa nabanggit Magaling! Letter B, Curve Surface Sa ating balik tanaw, muli nating aalahanin ang ating mga nakaraang aralin na pag-aralan na natin ang Circle, Half Circle at Quarter Circle. Ano ba ang Circle? 
Ang circle o bilog ay hugis na figura na walang sulok o mga gilid. Ang half circle naman ay kalahati ng isang bilog na nabuo sa pamamagitan ng pagputol ng isang buong bilog kasama ang isang linya na humahati sa gitna ng bilog. Ang linya na ito ay tinatawag na diameter ng bilog. Ang, ang isang quarter circle naman ay nabuo sa pamamagitan ng paghahati ng isang bilog sa apat na pantay na bahagi o isang kalahating bilog sa dalawang pantay na bahagi. Ang isang quarter circle ay tinatawag ding isang quadrant o quadrante. Sa ating maikling pagpapakilala sa aralin, letter A, paglikha ng parisukat, parihaba, tatsulok, circle, half circle, at quarter circles sa pamamagitan ng pagtitiklok o pagputol ng papel at paper pattern o square grids. Ang paghuhit ng mga hugis sa isang piraso ng papel ay isang paraan lamang ng pagpapakita kung ano sila at kung ano ang itsura nila. Tinatawag ito na kumakatawan o pagmomodelo ng mga hugis. Alam nyo ba mga bata na may iba pang mga paraan ng pagmomodelo ng hugis bukod sa pagbuhit nito? Una, sa mga ito ay sa pamamagitan ng pagtitiklop at pagputol ng mga papel. Sa isang sheet ng pad paper, kung meron kayong pad paper sa bahay, sundin ang mga ipinakita ng mga larawan. Sa letter A, tingnan nyo mabuti. Sa letter B, letter C, letter D, and letter E. Yan ang mga paraan ng pagtitiklok o pagputol ng papel para makalikha ng parisukat, parihaba, tatsulok, circle, half circle, at quarter circle. Ang pangalawa naman ay sa pamamagitan ng paggamit ng pattern form o square grids. Gamit ang iyong graphing paper, iguhit mo ang mga hugis. Yan. Ito yung mga maaari nyong gawin sa pamamagitan ng graphing paper para makalikha naman din kayo ng mga iba't ibang hugis katulad ng rectangle, square, triangle, circle, half circle, at quarter circle. Sa letter B, pagkilala sa mga tuwid na linya at curves, flat at curved surfaces sa isang three-dimensional. Merong length, width, at height na bagay. Pag-aralan natin ang larawan na nasa ibaba at sagutin natin ang mga katanungan. Sa unang tanong, sa ang bahagi ng tahanan makikita ang nasa larawan? Tama! Ito ay sa banyo o bathroom. Ano-ano ano naman ang mga hugis nito? Magaling! Merong palisukat, parihaba, bilog, at kalahating bilog. Sa number 3, Anong uri ng mga linya na inyong nakikita sa larawan? Merong tuwid at pakurban na linya. At sa pang-apat, isulat ang pangalan ng bagay na binuo gamit ang straight line. Ano-ano mga ito? Miscellanine, cabinet, patungan. Makikita mo sa larawan ang mga bagay na makikita sa banyo o palikuan. May mga bagay na nalikha gamit ang straight line o tuwid na linya gaya ng bintana, tuwalya, salamin, patungan ng sabon, at iba pa. May mga bagay din na nalikha gamit ang curb o pakurbang linya gaya ng shower, inidoro, bathtub, sabon, at iba pa. Ang straight line naman ay isang tuwid na linya at ang curve line naman ay isang pakurbang linya. Ngayon, pag-aralan ang larawan na nasa ibaba. Sagutin natin ang mga tanong. Anong mga bagay ang nasa larawan? Tama! 
mayroong mga upuan, lamesa, pinto, bulletin board. Number two, saan mo ito makikita? Magaling! Ito ay sa classroom. Ang flat surface ay ang surface na patag lamang at ginagamitan ng tuwid na linya. Samantalang ang curved surface naman ay surface na pakurba at ginagamitan ng mga linyang pakurba. Ang mga bagay na nanasa larawan ay makikita sa loob ng silid-aralan. May mga bagay dyan na mayroong flat surface, gaya ng pinto, mesa, upuan, chart, cabinet, libro, kisame at sahig. Meron din mga bagay na mayroong curved surfaces, kat kaya ng globo at bag. Ngayon, dako naman tayo sa ating mga gawain. Letter A, i-connect ang hanay A sa hanay B. Isulat ang iyong sagot sa patlang. Number 1, rectangle o parihaba. Ano ang ating sagot? Magaling! Letter B. Sa so, number 2, half circle. Tama! Letter C. Sa so, number 3, quarter circle. Magaling! Letter D. At sa number 4, triangle o tatsulok. Mahusay! Letter A. Punta naman tayo sa letter B. Lagyan ng check ang mga bagay na binuo gamit ang straight line. At X naman kung curve line. Sa number 5, ano kayang larawan ng nasa number 5? Tama! Ito ay isang laptop. Ito ba ay straight line o curved line? Tama! Straight line. Kaya ito ay check. Sa number 6, frame. Straight line ba siya o curved line? Magaling! Straight line. Sa number 7, tenga. Straight line o curved line? Tama! Ito ay curb line, kaya X siya. Sa number 8, mobilya. Straight line ba siya o curb line? Magaling! Curb line, kaya ito ay X. Sa number 9, pinto. Ito ba ay straight line o curb line? Tama, ito ay straight line, kaya i-check natin ang pinto. Sa number 10, dice. Straight line o curve line? Magaling, ito ay straight line, kaya check ang dice. Sa letter C, isulat naman natin ang mga sumusunod. Kung ito ba ay flat o curved surface. Number 1, quaderno. Number 2, Mansanas. Number 3, Hagdan. Number 4, Itlog. Number 5, Sahib. O, may sagot na ba kayo mga bata? Ito ang mga kasagutan. Number 1, Flat. Number 2, Curve. Number 3, flat. Number 4, curved. At number 5, flat. O, ito ang ating mga tatandaan mga bata. Ang paglikha ng mga modelo o representasyon ng iba't ibang hugis ay maaaring gawin gamit ang plain o graphing paper, lapis, ruler, at gunting. Ang dalawang paraan na maaaring magamit sa pagtika ng modelo o representante ay ang pagtitiklo at pagpuputo ng papel at ang paggamit ng pattern form o square grids. Ang straight line naman ay isang linyang tuwid. Kung ang isang point ay papunta lamang sa isang direksyon, makakagawa ng isang tuwid na linya o straight line. 
katulad ng nasa halimbawa. Ang curve line naman ay isang linya na hindi tuwid. Kung isang point ay hindi gumalaw o gumagalaw sa isang direksyon, makakagawa ng isang pakorba na line o curve line. Katulad din ng nasa halimbawa. Ang surface ay isang maaaring flat o patag at curve o pakorba. Ang sahig ay isang halimbawa ng flat surface. At ang bola naman ay isang halimbawa ng curve surface. Ngayon, punta na tayo sa ating pag-alam sa natutuhan. Sundin ang mga akbang na isinasalarawan. Ikulit ang mga hugis na mabuko at isulat ang pangalan ng hugis nito. Gumamit ng bukod na papel sa pagsagot. Okay mga bata, may sagot na ba kayo? Okay, sa number one. Anong mabubuong hugis sa number one? Tama, ito ay... Parihaba. So, number two, ano kayang hugis ang mabubuo? Magaling. Ito ay tatsulo. Sa so, number three, magaling. Half circle. At sa so, number four, anong hugis? Ito ay square. Sa number 5, ito ay bilog. Ayan. So, nakuha nyo ba mga bata? Para naman sa letter A, pulayan ng pula ang larawang binuo gamit ang straight line. At dilaw naman, kung binuo gamit ang curve line. Bibigyan ko lamang kayo ng dalawang minuto sa inyong pagpukulay dito. O sige mga bata, sagutin na natin. Sa number 6, anong kulay? Ito ay pula. Kaya, ang, dapat, ang kulay dapat ito ay kulay red. Ayan. Number two, magaling. Ito ay dilaw. Kulayan natin ng dilaw. Ayan. Okay. Sa number... E, ano kaya ang kulay para dyan? Tama, ito ay pula. Sa number 9, magaling, dilaw, kasi ito ay curve. At sa number 10, dilaw pa din dahil ito ay curve line. Ayan. So, dako naman tayo sa letter B. Ikahon ang larawang may flat surface at bilugan naman ang mga curved surface. Sige, bibigyan ko kayo ulit ng dalawang minuto para sagutan ito. O, may sagot na ba mga bata? O, sige. Ating tignan ang mga tamang sagot. Sa number 11, bilog pa siya o box? Tama, bilog. Sa number 12, magaling, kahon. Number 13, tama, kahon pa din. Sa number 14, magaling, bilog. At sa number 15, bilog pa din. 
tama. Ngayon naman para sa ating pangwakas na pagsusulit, iguhit ang mga hugis na inilarawan gamit ang square grids. Kilalanin ang hugis at isulat ang pangalan sa patlang. Para sa 1 and 2, ito ay hugis na mayroong tatlong gilid o sides. Anong tamang sagot? Tama! Ito ay triangle. Sa number 3 and 4, ito ay hugis na wala pang gilid. Magaling! Ito ay circle. Para sa letter B, basahin at unawain ang nang mabuti ang mga tanong at isulat ang letra ng tamang sagot. May sagot na ba kayo, pa? May sagot na ba kayo mga bata? Okay, ating sagutan. Number 5, anong yung sagot? Letter A. Number 6. Letter D. Number 7. Tama. Letter A. Number 8. Magaling. Letter B. Number 9. Ito ay letter B. Number 10. Magaling. Letter B. At para sa ating karagdagang gawain, gumuhit ng isang bagay na may hugis na parisukat, parihaba, at sulok bilog, half circle, at quarter circle. Sa ating pagninilay, sumulat sa loob ng ulap ng pangungusap tungkol sa iyong natutunan sa aralin. Alam kong marami kayong natutunan sa aral na ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Paalam!